ഇതിന് നമ്മളിപ്പോൾ നിലവിൽ പുതിയ മീനുകളെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി എല്ലാം നിറച്ച് നമ്മൾ ഗപ്പി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഗപ്പി പെറ്റ് വരികയും നിറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് കിടക്കും ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്ന പച്ചക്കപ്പ തേങ്ങയുടെ നമ്മള് പിഴിഞ്ഞെടുത്തതിന് ആവശ്യം ബാലൻസ് വന്ന് അതൊക്കെ നന്നായി കഴിച്ചോളൂ ഈ ആറ്റുവഞ്ചൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാരണ പുഴകളിൽ പുഴകൾ കാണുന്ന വണ്ടിയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ശരിക്കും ഫീഡിങ് ശരിക്കുള്ള ഫീഡിങ് എന്തായാലും ശരിക്കുള്ള ഫീഡിങ് മാംസവും മത്സ്യവും അത് റിസ്കി ആണ് അത് നമുക്ക് ഹാർബറിനൊക്കെ അടുത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് വളർത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടത്തില്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല കിട്ടത്തില്ല എന്നാലും നമുക്ക് വെള്ളവും മോശവും ഹാർബറിന്റെ അകത്തൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ചെയ്തു എറണാകുളം ഏരിയയിലേക്കുള്ളവരൊക്കെ നമ്മള് ഇടുക്കിയിലുള്ള കർഷകരാണ് കർഷകരാണ് നമുക്ക് പറ്റില്ല പിന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് മഴക്കാലത്ത് മാത്രമേ വെള്ളമുള്ളൂ വേനൽക്കാലങ്ങളിൽ ശരിക്കും പൈപ്പ് വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നമുക്ക് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് വെള്ളം ഇല്ലേ പോലും നമ്മൾ പത്ത് ടാങ്കുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടാങ്കിലെ വെള്ളം നമ്മൾ പറ്റിക്കേണ്ടി വന്നാൽ മറ്റു ടാങ്കുകളിലേക്ക് വെള്ളം അളവ് കൂട്ടിയിട്ട് അത് കുറയ്ക്കുക തന്നെ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് വെള്ളം രണ്ടാമത് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരണമെന്നില്ല ഓക്കെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ അക്വാപോണിക്സിൻ്റെ ശരിക്കും എന്താണ് അക്വാപോണിക്സ് ഒന്ന് അക്വാപോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഒന്ന് മിറ്റിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫെ ബെഡുണ്ട് പിന്നെ വെള്ളം കിടക്കുന്ന ഒരു കുളം പിന്നെ ഒരു ഫിൽറ്റർ ടാങ്ക് ഈ മൂന്ന് സംവിധാനം ഉണ്ടായാലേ ശരിക്കും അക്കപ്പോണിസ് ആവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ് ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ വേണം അത് കൂടാതെ ഒരു പമ്പ് വെച്ച് നമ്മൾ ഈ ഫിൽറ്ററിലേക്ക് കുളത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുകയാണ് വാട്ടർ പമ്പ് വെച്ച് അപ്പം അതിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്ന ചേരാത്ത അതിൽ കട്ടിയായിട്ട് കിടക്കുന്ന വേസ്റ്റുകളല്ല ഈ ഫിൽറ്ററിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് തെളിഞ്ഞ വെള്ളം മാത്രമാണ് അക്കപ്പോണിസിലേക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പം മെറ്റലിന് ഇടയ്ക്കൂടെ ശരിക്കും വെള്ളത്തിൽ മീൻ്റെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഉണ്ടാകുന്ന അമോണിയ മാത്രമേ മെറ്റൽ ബെഡിലേക്ക് വരുന്നു ആ മോണിയ ആണ് ചെടിക്സിലേക്ക് വരിക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മിറ്റിൽ വിരിച്ച ബെഡാണോ ബെഡാണ് ബെഡിലേക്കാണ് വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്നതാണ് കൃഷി ആ ബെഡിലാണ് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ബെഡിൽ ഏകദേശം ഏത് ബെഡാണെങ്കിലും നമ്മൾ ബെഡിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് താഴെ വരെ വെള്ളം എത്തും എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം മുഴുവൻ വലിഞ്ഞ് പോകും അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് മൂന്ന് തരം സൈഫൺ ഉപയോഗം രണ്ടോ മൂന്നോ ടൈപ്പ് സൈഫണുകളുണ്ട് ബെൽ സൈഫണുണ്ട് യൂസ് സൈഫണുണ്ട് നമ്മൾ പൈപ്പ് തന്നെ വളച്ചെടുക്കാവുന്ന ടൈപ്പ് സൈഫണുണ്ട് ഇതെല്ലാം എല്ലാത്തിനും വർക്കിംഗ് മാനുവൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഫിൽറ്റർ ബെഡ് നിറഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളം മുഴുവൻ വലിച്ച് താഴത്തേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളത് ഈ താഴത്തേക്ക് പോകുന്ന ഫുൾ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ശുദ്ധിയാണ് വെള്ളത്തിലേക്ക് തന്നെ കുളത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് കുളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടിലേക്ക് തന്നെ പോകും അപ്പം വെള്ളം ഒരിക്കലും നമുക്ക് കുറവ് വരില്ല വളരെ അതായത് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ദിവസമൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഇത്രയും വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ അളവ് വെള്ളം കുറവ് വരും സസ്യത്തിന് വേണ്ട വെള്ളം മാത്രമേ കുറവ് വരും കുറവ് വരുന്നു ബാഷ്പീകരിച്ച് പോകുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ കുറവ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരിക്കലും വെള്ളത്തിന് നഷ്ടം വരില്ല എത്ര വെള്ളം മുഖേനം പോകുന്ന വെള്ളം വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആർക്ക് വേണേ എത്ര വെള്ളം ഇല്ലാത്തവർക്കും ഇത് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ റീയൂസിങ് റീസൈക്ലിംഗ് ആണ് ഇല്ലാത്ത ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് ലിറ്റർ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു കണക്കിൽ അഞ്ച് ലിറ്റർ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ അത് ഉണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും നാല് ലിറ്റർ ഒന്നും പോകത്തില്ല ആറ് ലിറ്ററേ പോകത്തുള്ളൂ ഓ അത്രയും അത്രേ കുറവ് വരുള്ളൂ അപ്പൊ വെള്ളത്തിന്റെ വിഷയം ഉള്ളവർക്ക് അതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ കുളമൊക്കെ ചെയ്ത് ഇടയ്ക്കിറക്കി ഫിൽട്രേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുകയും വെള്ളം മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ വരാറ് വെള്ളത്തിന് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ വെള്ളം ഇല്ലാത്തതുണ്ട് അവർക്കൊന്നും പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇതൊന്നും പരീക്ഷിച്ച് വെള്ളം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മഴക്കാലത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമ്മൾ സിറ്റിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് വെള്ളം ഇല്ലാന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അവർക
നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാതെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾ ചെയ്താൽ അതിലും ഇച്ചിരിയോടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെറിയൊരു യൂണിറ്റ് ചെയ്ത് ഇതെന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം വലിയ യൂണിറ്റിലേക്ക് പോവുക ഒന്നിൽ നിന്ന് പത്തിലേക്ക് പോവുക പോവുക ഞാൻ എല്ലാവരും അക്കോപ്പോണ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആളുകളോടും പറഞ്ഞത് ചെറിയൊരു യൂണിറ്റ് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് കാര്യങ്ങളും എന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാകും വെള്ളത്തിൽ പോലും കൈയിടാൻ കഴിയാത്ത ഒരാൾ ഫിൽറ്റർ എഴുതാൻ തയ്യാറാവൂല അപ്പൊ അതിനൊരാളെ വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് കൂടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചെലവ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് പല സ്കീമുകളിൽ ഗവൺമെന്റ് സബ്സിഡി തോയെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം നമ്മളെല്ലാ മറ്റൊരാളെ ആശ്രയിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് കോസ്റ്റ് കൂടും കർഷകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്നതാണ് കർഷകൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും നമുക്കിപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ സബ്സിഡിയുടെ കേസ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അറിവിൽ ഇപ്പോൾ അക്കോപോണിസിനൊക്കെ ഒരുപാട് സബ്സിഡികൾ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം ഏറ്റവും നല്ലൊരു പദവി പ്രകാരം ഏകദേശം എത്ര രൂപ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സിഡി ലഭിക്കുന്നത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ലഭിക്കുന്നത് എല്ലാം ഇപ്പം നല്ല വരുന്നത് കൂട്ടി ഞാനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അൻപത് ശതമാനമായിരുന്നു സബ്സിഡി ഇപ്പം അത് നാൽപ്പത് ശതമാനം ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചു പത്ത് ശതമാനം പിന്നെ കൃഷിഭവനോടൊക്കെ ശരിക്കും അൻപത് ശതമാനം തന്നെ കൃഷിഭവനിൽ നിന്നൊക്കെ ചെറിയ യൂണിറ്റുകൾക്ക് സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പല കൃഷിഭവനും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മലയാളികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് പെട്ടെന്ന് അതുപോലെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ താല്പര്യത്തിൽ എടുത്തി ആടി മുന്നോട്ട് പോയി പ്രശ്നത്തിൽ ചെന്ന് വീഴുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കൂടുതലും നമ്മുടെ കേസ് മലയാളികളൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ പുറത്തുനിന്ന് വല്ല നമ്മളാളുടെ തന്നെ കൊറോണത്തെ കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഒരാളുടെ അടുത്ത് നല്ല ആറോ ഏഴോ പേരുടെ അടുത്ത് ഉപദേശം തേടുക നമുക്ക് ഒരു ആരെ ഉപദേശകരെ സ്വീകരിക്കാതെ നമുക്ക് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യുക അപ്പോൾ വിജയിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡെമോ ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് ചെറിയൊരു സിസ്റ്റം ചെയ്യുക ഇതിനെന്തൊക്കെ വരും എന്തൊക്കെ പാളിച്ചകൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരാൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന എപ്പോഴും നമ്മളെ നന്നാക്കാനായിരിക്കില്ല അവൻ നന്നാകണം നമ്മൾ നന്നാകുന്നതുകൊണ്ട് ആഗ്രഹമൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ടാവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു താല്പര്യമുള്ള ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ചേട്ടൻ നൽകുന്ന ഒരു ഉപദേശവും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എത്ര രൂപ ഒരു നമ്മൾ ഒരു വീട്ടാവശ്യത്തിനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും നമുക്ക് വിൽപ്പനയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ ലക്ഷങ്ങളുടെ യൂണിറ്റിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ വീട്ടിലെ വീട്ടിലെ ഫുള്ള് ആവശ്യം ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വീട്ടിലെ സബ്സിഡി കിട്ടാം കൃഷിഭവനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സബ്സിഡി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു അമ്പത് ശതമാനം ഫോട്ടോ നാൽപ്പത് ശതമാനം കിട്ടിയാൽ തന്നെയും ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് രൂപയോളം നമുക്ക് ചെലവ് വരുള്ളൂ എന്ന് പറയാം വെള്ളമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വെള്ളം നമുക്ക് ഏകദേശം മാറാൻ സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒക്കെ പോണിച്ച് ചെയ്യുകയേ വേണ്ട അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒക്കെ പോണിച്ചിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു ശരിയായ കുളത്തിന് നല്ലൊരു വാഷ് ഔട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പത്ത് ദിവസം അഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ അടി തുറന്നു വിടുക പുതിയ വെള്ളം അത്ര നിറച്ച മാത്രം മതി നല്ല രീതി നമുക്ക് വളരാൻ പറ്റും എൻ്റെ ഒരു തോട്ടിൽ തോന്നിയ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ പതിനയ്യായിരം മുടക്ക് വന്നതിന് നമുക്ക് ഏതായാലും വിഷമിക്കേണ്ട കേസില്ല കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോൺ മേടിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ പത്ത് രൂപയായിരം മൊബൈൽ മേടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമുക്ക് ദിനം പ്രതി തിന്നുന്ന നമ്മുടെ ഭക്ഷണം അത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ആളുകൾ ചിന്തിക്കാറില്ല നമ്മൾ ഒരു കൃഷിയിലേക്ക് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ മുടക്കി അടുത്ത മാസം എത്ര രൂപ കിട്ടുമെന്ന് ചോദിക്കാറുള്ളൂ അമ്പതിനായിരം രൂപ മൊബൈൽ മേടിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എത്ര രൂപ കിട്ടും എന്നാലും ചോദിക്കാറില്ല നമ്മുടെ മലയാളിയുടെ ഒരു സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരമാണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും അത് വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ മീൻ ഇറച്ചി പച്ചക്കറി എല്ലാം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുണ്ട് ബാലൻസ് വരുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ പുറത്തു കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ടൊരു കാര്യം പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ മുമ്പ് ടെക്നോ പാർക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ അറ്റ് ദ ടൈമിൽ തന്നെ അവിടെ ടെക്നോ പാർക്ക് എന്
ഓക്കെ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ പേഴ്സണലായിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഇതിന് മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു വർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എനിക്ക് ചെറുപ്പം പോലെ കൃഷി ഇഷ്ടമായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ പ്ലംബ പ്ലംബിംഗ് ആണ് പഠിച്ചത് ഞാൻ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ വർക്ക് എടുത്ത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണലായിട്ടും രണ്ടു പേർക്കും കൂടെ നിങ്ങൾ ചെയ്തതായിട്ട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു പ്ലംബർ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൃഷിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ പ്ലംബറിലേക്ക് വരുന്ന എന്ത് സാഹചര്യം കൊണ്ടാണ് പേഴ്സണലായിട്ട് നമുക്ക് പേഴ്സർക്കും മുമ്പ് തുറന്നു പറയാൻ പറ്റുമോ എൻ്റെ ഒരു മൈൻഡിൽ ഇതിനൊരു ഉത്തരവുണ്ട് അതാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊന്നുമല്ല ഇപ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ വീട്ടുകാരുടെ പ്രഷറ് കാര്യങ്ങൾ ഒരു കൃഷിക്കാരനിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും അവന് സമൂഹത്തിലൊരു കുറച്ച് വിലയിടും എന്നുള്ളൊരു ഇത് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം നമ്മൾ നമ്മൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് കൃഷി സ്ഥലങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു വീട്ടിലാണ് വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഫാദറ് നന്നായി കൃഷി ചെയ്യുമായിരുന്നു ഫാദറ് ജോലിക്കും പോകും പക്ഷേ പണമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്ഥലം വാങ്ങാനും കൃഷി ചെയ്യാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു തൊഴിൽ നമ്മൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചത് ആ തൊഴിലിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് രണ്ടും നേടിയെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ആ തൊഴിലിൽ നിന്ന് പയ്യെ കൃഷിയിലേക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു ജോലി ചെയ്ത് ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഏത് ജോലിയും നമ്മൾ നന്നായി ചെയ്ത നമ്മൾ പണത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചല്ല ജോലി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ജോലി നന്നായി ചെയ്യുക പിന്നെ പണം അതിൻ്റെ ഉപഭോക്താവാണ് തരേണ്ടത് അത് നമ്മൾ സന്തോഷമായിട്ട് സ്വീകരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലികളിൽ ഞാൻ ചെയ്ത മേഖലകളിൽ എല്ലാവരും അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരിനോട് ഭയങ്കര താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്ത് ജോലിയാണല്ലോ ഏറ്റവും ഇസ്സഡ് ജോലികളുടെ ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ ജോലി നമ്മൾ സന്തോഷമായി ചെയ്യുക കൂലിയെ ആശ്രയിച്ച് മാത്രം ജോലി ചെയ്യാൻ പോകരുത് അതാണ് അതാണ് ജോലിയുടെ അത് എന്ത് ജോലി കൃഷി പണി ആയിക്കോട്ടെ നമ്മളിപ്പം ഇത്ര രൂപ ഈ വാഴയുടെ ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മണ്ണ് വെട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കിട്ടണമെന്നില്ല വാഴ നന്നായി വളരണം നല്ല കൊല കിട്ടണമെന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി പൈസയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോയാൽ ചിന്തിക്കാൻ പോയാൽ കിട്ടണമെന്ന് യാതൊരു നാളെ ഒരു കാറ്റ് വന്ന് മറിഞ്ഞു വീഴാം അത് ചിലപ്പോൾ ആ മനസ്സിൽ തന്നെ ആരും ഓക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഇത് ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്നും കട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ മനുഷ്യരുടെ തോട്ടുകളാണ് മനുഷ്യരുടെ സാഹചര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഏതായാലും നമ്മൾ ഇനി നമ്മുടെ ജോലിച്ചേട്ടൻ്റെ അക്വാപോണിക്സ് പോണ്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം കൃഷി രീതിയൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇത് ഞാനിവിടെ ഈ പോണ്ടിൽ നിന്നും പമ്പ് ചെയ്ത് അക്വാപോണിക്സ് ചെയ്തേക്കണ ബെഡാണ് ഏകദേശം രണ്ട് സെൻറ്റ് സ്ഥലത്തോളം ഉണ്ട് അത് റെയിൻ ഷെൽട്ടറും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് വിവിധ പച്ചക്കറികൾ പാവലുണ്ട് പടവലം വെള്ളിരി പിന്നെ വെണ്ടയുണ്ട് തക്കാളിയുണ്ട് ഈ ബെഡിലേക്ക് രണ്ട് ഫിൽറ്റർ വെച്ച് രണ്ടായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് ഫിൽറ്റർ വെച്ച് ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക രണ്ട് ഫിൽറ്ററുണ്ട് ഇത് തക്കാളി കട്ടപ്പന സൈഡ് നന്നായിട്ട് എന്താ ലെച്ചൂസ് ഇതെന്ത് സംഭവം ലെച്ചൂസ് ഇതെന്തിനു യൂസ് ചെയ്യണേ ഇത് നമുക്ക് വെറുതെ തിന്നാൻ കൊള്ളാം പിന്നെ നമുക്ക് ഷേക്ക് ഒക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ബർഗറിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ വെക്കുന്നതാണ് ഓ ബർഗറിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്താൽ മതി ടേസ്റ്റ് ഒന്നും വ്യത്യാസം ഇല്ല ഇല്ല ഇത് അത് ഇത് പേര കപ്പളം നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളം വഴക്കമുള്ള കപ്പളമാണ് ഇത് ഒരടിയും മിറ്റിലില്ലാത്താണ് ബെഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇത് കിളിഞ്ഞാറാന്ന് പറയും ഷുഗറൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പഴമാണ് ശാലം പോലും മധുരമില്ല ഒരു ചവർപ്പാണ് പക്ഷേ ഷുഗർ നന്നായി താഴെ പോവും പിന്നെ അത് സ്ട്രോബെറി ആ നിൽക്കുന്ന ഇല അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല അത് സ്ട്രോബെറി സ്ട്രോബെറി അല്ലേ ആ സ്ട്രോബെറി നമ്മുടെ ഇവിടെ ഡിസംബർ സമയത്തേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വളരെ കുറച്ച് കായ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അരഞ്ചിലൊന്നും ഉണ്ടാവുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവത്തില്ല തക്കാളി നന്നായിട്ട് ചെയ്യാം തക്കാളി ഉണ്ടാവും ഇത് അക്കപ്പോൺസിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു രീതിയാണ് വെള്ളം നമ്മൾ ഒരു പാത്തി പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതി
അഗ്രികൾച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരു സെന്റ് പോളിയോസ് ചെയ്താണ് അൻപത് ശതമാനം നമുക്ക് മുടക്കു മുതൽ അൻപത് ശതമാനോളം സബ്സിഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കൃഷിഭവന്റെ കീഴില് രണ്ട് സെന്റ് മഴ മറയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ചത് ഇതിന് നാല്പതിനായിരം രൂപ സബ്സിഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു സെന്റ് പോളിയോസ് ആണ് ഇതിന്റെ അകത്തും അക്കാപോണിക് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെള്ളം ഇതിലൂടെ വന്ന് തിരിച്ച് പോണ്ടിലേക്ക് പോയിക്കോളും നമ്മള് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നനയ്ക്ക് വേണ്ട വളം ഇടുക ഒന്നും വേണ്ട വെള്ളം എടുക്കാൻ മാത്രം ചെന്നാൽ മതി നിങ്ങൾ കണ്ടു ഞാനിവിടെ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് കുളങ്ങള് മേലത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പിലും മൂന്ന് കുളങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലും അതുപോലെ മൂന്ന് കുളങ്ങളാണ് മേലത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് വരുന്ന വെള്ളം ഉണ്ട് ഈ മിറ്റിൽ ബെഡിൽ കൂടെ ഈ കുളത്തിലേക്ക് ചാടും കുളത്തിലേക്ക് ചാടിക്കഴിഞ്ഞ് ഈ കുളത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഫിൽറ്റർ ചെയ്താണ് അടുത്ത ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുന്നു ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നിലവിൽ പുതിയ മീനുകളെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി എല്ലാം നിറച്ച് നമ്മൾ ഗപ്പി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഗപ്പി പെറ്റ് വരി നിറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് കിടക്കും അപ്പോൾ പുതിയ മീനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവർക്കൊരു കുറച്ച് നാളത്തേനുള്ള ഭക്ഷണവും കൂടെ ആവും അപ്പോൾ അതിനാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് നമ്മൾ ഗപ്പി 